ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೂರಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಜಲಾಶಯದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಲೂಸ್ ಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ತೂಬುವಾಗಿರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಆ ಜಲಾಶಯದ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪೂನಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಲೂಸ್ ಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀರು ಇಷ್ಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಓಪನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 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 ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ ತಾವೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ರವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ ಇವಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಹಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ದಟ್ ಯಾರು ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾನಡೆಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶುರುವಾದದ್ದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಸ್ಟೇಟು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸಿಟಿನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ಡೆಕನ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೂನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ ಮೆಂಬರ್ ಇರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ
ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ವಿದೇಶಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಿಲಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅವತ್ತಿನ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಲಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಡಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿ ಇಯಾಸಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಸಿ ಮತ್ತು ಇಯಾಸಿ ನದಿಗೆ ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನೀಡಿದರು ಆ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಯತ್ ಸಾಗರ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ನೆನೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ಈ ನೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕ್ಲವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಅದರ್